ആരോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതെന്തിനാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നു സ്ത്രീകൾ ബലഹീനരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരുത്തുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഹർഷയുടെ കാര്യത്തിനെ വന്നുകൊണ്ട് വിജയന്റെ കൂടെ സത്യനും കടലിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആശ്വാസമായി ഇന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പോ സ്വന്തം വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അതോ വാടക വീട്ടിലാണോ മിക്കപ്പോഴും വാടക വീട്ടില അവിടെ എല്ലാവരും മനുവിനെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇന്ദ്രേട്ടെന്ന് നീ എന്താ പറയാത്ത അനു അയൽക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടേന്ദ്രേട്ടാ അനുവന്ത കോഫി കഴിക്കാത്ത കഴിക്കാം ഇന്ദ്രേട്ടന് പോവാൻ തിരക്കുണ്ടോ ഏ കോഫി തണുക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച അനു എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്റെ ഒപ്പം വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന തരേണ്ടതല്ലേ എന്നെ കണ്ട ഇനി തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്ന വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച ചിലപ്പോ അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട എന്നെ ക്ഷണിച്ചാലേ ഞാൻ പോവൂ അനു കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണോ വന്നേ അതെ ഇന്ദ്രേട്ടനോ എന്റെ ആഹാരമൊക്കെ കണക്ക പലപ്പോഴും കഴിക്കാൻ മറക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യം നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ വിശക്കില്ലേ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പണ്ടേ എനിക്ക് നല്ല കഴിവാ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനവന് തന്നെ നഷ്ടം വേറെ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല നിനക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല അനു ഞാൻ പട്ടിണി എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ തോന്നാത്ത എന്താ ഭക്ഷണം പോലും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ വെച്ചു വിളമ്പി തരാനെങ്കിലും എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചൂടെ അതിനെ പോലെ ഞാൻ വേണ്ടെന്നാണോ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഇന്ദ്രേട്ടാ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ശരി പരിപാടി ഇന്ദ്രേട്ടന് ഇന്ദ്രേട്ടന് ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കും പോകുന്നു ഇന്ദ്രേട്ടന് വേറെന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ബസ് കയറ്റി വിടാം അനു ബസ്സിൽ പോകുമല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിലും മക്കളുടെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിട്ടേക്കണം സുശീലേ അവരവരുടേതായ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിക്കോളും അതുണ്ടാക്കും പെറ്റ തള്ളയും കുടുംബത്തെയും മറന്ന് അവരുടേത് മാത്രമായൊരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ നാല് മക്കൾ നാല് വഴിക്ക് പോയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം പറ്റിയത് മക്കൾ ആരും അടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുവിധ സന്തോഷമായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ളോണ്ട് ഇതുപോലൊരു കുടുംബം നിങ്ങളെ ഒപ്പം ചേർക്കാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ബാനുമ്മയുടെ ജീവിതം എന്താവുമായിരുന്നെന്ന് അത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം മക്കളിൽ നിന്നും മരുമക്കളിൽ നിന്നും പേരക്കുട്ടികളിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന നീയും നിന്റെ മക്കളും തന്നെയാ സുശീലെ എന്നും ഈ ഭാനുമമ്മയ്ക്ക് താങ്ങും തണലും ആയത് അത് ഞാൻ മരിച്ചാലും മറക്കില്ല തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ബാനുമ്മേ ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് പക്ഷേ നാളെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വന്നാലേ ഇതുപോലെ ആരും കൂടെ നിൽക്കാൻ ഉണ്ടായെന്നും വരില്ല കാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ അവനവന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്തപ്പോ 
എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നേ നിന്റെ മക്കൾ സ്നേഹമുള്ളവരല്ലേ സുശീലേ അവരെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടാലും അമ്മയെ മറന്ന് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിലൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ബാനുമേ സാഹചര്യമായി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഓരോരോ വഴിക്ക് തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേടിപ്പിച്ച എന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്നത് അവർക്കറിയാം എന്നെ ധിക്കരിച്ച് എവിടെ പോയാലും എന്ത് കാണിച്ചാലും അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യൂന്ന് ആ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാ എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ എന്നോട് അവർക്കുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല എന്നുവെച്ചാ നീ ഒന്ന് പിടിയൊന്ന് അയച്ച നിന്റെ മക്കൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകുന്നാണോ നീ പറയുന്നേ ആ എന്താ സംശയം എന്റെ മക്കള് മാത്രമല്ല ഇപ്പഴത്തെ എല്ലാ മക്കളും അങ്ങനെയാ വളർത്തി വലുതാക്കിയവര് അവരുടെ അവകാശം മക്കളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ മരണം വരെ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങു തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താടി അമ്മേ ഇന്ദ്രേട്ടൻ അനുവേട്ടത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലേ അവരിങ്ങോട്ട് വരാതെ നേരെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോയി കാണും അല്ലേ എന്നാലും അമ്മ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഒന്നും നിർത്തണി നീ കണ്ടത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ചോറൊന്നും നിന്റെ ഏട്ടൻ ഉണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ സത്യമായി ഞാൻ കണ്ടത് അവരെ തന്നെ ആമേ അതുകൊണ്ട് എന്താടി ഇന്ദ്രനും അനുപമയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ എവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി വന്നവരൊന്നും അല്ലല്ലോ അവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് ഇത്ര പൊലിപ്പിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ എന്ത് പൊലിപ്പിച്ചു കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ അറിഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചെലപ്പോ അമ്മയോട് പറയാൻ ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ വരട്ടെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവൻ അവളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മുറ്റവടിക്കുന്ന ചൂലുണ്ട് ഇവിടെ അവളെ മാത്രമല്ല എന്നെ ധിക്കരിച്ച എന്റെ മോനെയും ഞാൻ ഇവിടെ നടിച്ചിറക്കും ി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചമ്മലൊന്നും വേണ്ട അമ്പിളി ചേച്ചി എത്ര ദിവസമായി ചേച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാലോ നീ അതുവഴി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിയോ അപ്പൊ ചേച്ചി എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അറിയാതെ ആ രഘുവേട്ടൻ അനുവിനെ വിളിച്ചപ്പോ അവൾ ഹർഷിയെ കാണാൻ പോയേക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണോടി അതെന്ത് ചോദ്യ അനുചേച്ചി രഘുവേട്ടനോട് കള്ളം പറയോ അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അനുവളെ കാണാൻ പോയത് പിന്നല്ലാതെ അച്ഛൻ അറിയാതെ അനുചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ രഘുവേട്ട ഹർഷോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് ഇന്നലെ ചേച്ചിക്ക് ഫോൺ വന്നു ഇന്ന് അച്ഛൻ തന്നെയാ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചത് ഹർഷയെ പോയി കാണുന്നില്ലേന്ന് ഈ അച്ഛന് ഇത് എന്തു പറ്റി രഘുവേട്ടൻ വന്നേ നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാം ഹർഷയോടൊപ്പം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയപ്പോ അമ്മാവും കൊറേ ബേളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മാവൻ തന്നെ അനുവിനെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ അത് പിന്നെ ഹർഷക്കെന്തോ അപകടം പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവള് ഹോസ്പിറ്റലായ നമുക്ക് എന്താച്ച 
അന്ന് ഹർഷയെ ഇന്ദ്രനെ ഒരുമിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് കണ്ട കാര്യം പറയാതിരുന്നതിന് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ അതേ ഹർഷയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നോക്കാൻ അച്ഛൻ എന്തിനു അനുവിനെ പറഞ്ഞുവിട്ടേ അവരിപ്പോ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കല്ലേ ചേച്ചി ആ ഒരു സിമ്പതി കൊണ്ടാവും അച്ഛൻ പറഞ്ഞയച്ചത് സിമ്പതി നീ അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നോക്കണ്ട ഒന്ന് പോയേ ആ ശരി ഞാൻ നിർത്തി ഇന്ദ്രനും ഹർഷയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സൂചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് അമ്മാവിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടി കണ്ടപ്പോ അതിലെന്തോ പന്തികേടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്തു എന്ത് പന്തികേട് അവരുടെ അടുപ്പത്തിൽ അരുതാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പറയുന്നത് എന്തിനാ അച്ഛ അച്ഛന്റെ ആ സമയത്തെ ദേഷ്യവും ടെൻഷനും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ ദാസങ്കളിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചതും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അമ്മാവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ വേണ്ട പക്ഷെ ഇനി ഹർഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിക്കണം അമ്മാവ ഇതുവരെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ ഇല്ല അതിന് ഞാൻ അനുവിനെയല്ലേ രഘു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ഇന്ദ്രൻ അവളുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ അനു പോയെന്ന് അറിഞ്ഞ ഇന്ദ്രനും അവിടെ എത്തും പിന്നെ ഇന്ദ്രനെ അവിടെ കാണും അനു ഇങ്ങ് പോരുകയും ചെയ്യും മതി മതി അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് നീ സംസാരിക്കണ്ട എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്ദ്രൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓർക്കണം എന്റെ അമ്പിളി ചേച്ചി അച്ഛനെ വീണ്ടും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനാണോ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രഘുവേട്ടനും ചേച്ചിക്കും വേറെ ഒരു വിഷയവും സംസാരിക്കാനില്ലേ ഞാൻ അച്ഛന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതൊന്നുമല്ല മനസ്സിന്റെ ആദ്യം കൊണ്ട് ഓടി വന്നതാ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവലാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അല്ല രഘുവേട്ടാ ദേവിടെ ചേരു അവളും പോയോ അനുന്റെ കൂടെ ഇല്ല ദേ മുറിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ കേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവളെ കാണാതെ പോയി പറയണ്ട ഞങ്ങള് വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി നീ ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ മോളെ പശുവും ചത്തും മോരിലെ പുളിയും പോയി നീ വീണ്ടും അതോർത്തിട്ടിരുന്ന എഴുന്നിട്ടൊന്ന് സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുതേ ദേ അമ്മാവൻ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദേവി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അച്ഛന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ പരമാവധി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രഘുവേട്ട പിന്നെ മരുന്ന് വെച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന മുറിവല്ലോ എനിക്കുണ്ടായത് ഓരോന്ന് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ തികട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാ അവൻ എന്നെ ചതിച്ചത് ചിലപ്പോ തോന്നും ഞാൻ ഇത്ര മണ്ടിയായി പോയല്ലോ എന്ന് പിന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കത്തിൽ എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് വീണില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അവര് സ്വന്തം മകൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നും അവർക്കറിയായിരുന്നില്ല രഘുവേട്ട ഇനി ആ അമ്മയെയും അവൻ ചതിക്കായിരുന്നോ അതോ മകന്റെ ചതിക്ക് ആ അമ്മയും കൂട്ടു നിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ ദയമോളെ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുമില്ല അച്ഛനുമില്ല ഒക്കെ അവന്റെ നാടകവാ ഇ 
എവിടെ നിന്നും നാട് തേണ്ടി വന്നവൻ മുകുന്ദ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ഒറ്റ മകളെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു മകളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മേനോനും ഭാര്യയും അവന് സ്വന്തം മകനെ പോലെ ഏറ്റെടുത്തു അവരെ കൂടിയാ അവൻ ചതിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവളെ അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അമ്മ ആരായിരിക്കും ചെക്കുവേട്ട പണം കൊടുത്ത അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ കിട്ടു അമ്പിളി എവിടെ വെച്ച് അവൻ നിനക്ക് അമ്മയെ കാണിച്ചു തന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാ രഘുവേട്ട അത്ര വിശ്വാസം തോന്നിയത് കൊണ്ടാ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് ആ വീട് എവിടെയാ നിനക്കറിയോ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അകലെയാ കൃത്യമായി പറയാൻ അറിയില്ല മതി ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷിച്ചു എന്താ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പഴയത് ചിക്കി ചകയാൻ നിന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രഘുവേട്ടാ ചായ അമ്മാവിന് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തു ചേച്ചി രഘുവേട്ടനും ചേച്ചിയും ഹർഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ കുറച്ചൊരു ടെൻഷനില്ല ഞാനും കൂടി ചെല്ലാം അഞ്ച് പെമ്മക്കളുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടം തന്നെയല്ലേ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ഹർഷയുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹത ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിയതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതമ്മ മറന്നോളാ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയൊന്നുമില്ല രേഖു എനിക്ക് എന്തിനും എപ്പോഴും താങ്ങും തണലും ആകേണ്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഹർഷയുമായി ഇന്ദ്രനും അനുപമയും കാണിക്കുന്ന സൗഹൃദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നല്ല അനുപമയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഹർഷയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ദ്രനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹർഷ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചെന്നോ എന്തിന് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കാണും എന്റെ ആദി അവളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്ദ്രൻ ഓടി എത്തുന്നതില്ല അത് തന്നെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് ഹർഷയുടെ ഭർത്താവ് കൂടി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആളുകൾ നാളെ എന്തും വിളിച്ചു പറയും ആ കാര്യം അമ്മാവൻ അനുവിനോട് തുറന്നു പറയണം ഏ അത് പാടില്ല രഘു നമ്മളായിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ സംശയത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് പാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ടു നടന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുവിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടിയാ അവളോട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് അനുകൂടി അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും അപവാദം പറയാൻ തയ്യാറാവില്ല അതിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം അനുവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തിനും അനുവ എന്നും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം അവരെ ഇനിയും ഇങ്ങനെ അകന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചൂടാമാവാ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കാളയും വിടില്ല കയറും വിടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അനുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവില്ല അനുവാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് വിളിക്കാതെ തിരിച്ചു പോവുകയില്ല അമ്മാവാ അമ്പിളി ഞാനും കാരണമല്ലേ ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞങ്ങൾ പോയി അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ അനുവിനെ അവര് വിളിച്ചോണ്ട് പോവില്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് പോവും അവരതിനു വേണ്ടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതും പക്ഷേ അത് വേണ്ട രഘു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആവും അത് അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മവാ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും അമ്പിളി തോറ്റു പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ജയത്തെക്കാൾ വലുതല്ലേ അമ്മവാ അനുവിന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രഘു ആ 
വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ ഒരു തോന്നൽ അനുവും ഇന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഇന്ന് നേരിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട വിട്ടുവീഴ്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനിന്നലെ അവളെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനും അനും അവരുടെ വാടക വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങാനും മതി അതുകൂടി മനസ്സിൽ കണ്ട ഞാൻ അവളെ അയച്ചത് അമ്മാവൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും അമ്മയുടെ സമ്മതത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇന്ദ്രൻ അനുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ അവനൊരു ആണാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രഘുവേട്ട പെട്ടെന്നൊരു ആവേശത്തിന് കൈയുടെ ഞരമ്പ് മുറിക്കാൻ നോക്കിയതാ ഭാഗ്യത്തിന് അത് ആഴത്തെ കൊണ്ടില്ല ഹർഷ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മോളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛ ഹർഷയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇന്ദ്രേട്ടനായിരുന്നു അവൻ ഹർഷയെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോയപ്പോ നീ കൂടെ തിരിച്ചു പോന്നു അല്ലേ ഇല്ല ഇന്ദ്രേട്ടൻ പോയില്ല ഹർഷയും ജോലിക്കാരിയും കൂടി ഞങ്ങളൊരു കാറിൽ കയറ്റി വിട്ടു അതിനുശേഷം ഞാനും ഇന്ദ്രേട്ടനും കൂടി ഓരോ കോഫി കഴിച്ചിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് അല്ലാനു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കോഫി കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചില്ലേ ഇല്ല ചേച്ചി അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഹർഷയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഹർഷയുടെ കാര്യത്തിനാണല്ലോ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പോയത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാര്യം നിനക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ നീ എന്നെ ചെയ്തിട്ടാടി ഇന്ദ്ര നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയത് അതെങ്കിലും നിനക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോ അമ്പിളി മതി അനുപമ കൊച്ചുട്ടി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അവക്കറിയാം ഇവക്ക് എന്തറിയാന്ന രഘുവേട്ട പറയുന്നേ ഒന്നും അറിയില്ല അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റത്തടയിട്ട് നടക്കാൻ വിടുവോ ഇന്ദ്രേട്ടൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൽ ചേച്ചിക്ക് എന്താ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ദ്രേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം എന്ന് വെച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും അവര് തോന്നിയത് പോലെ വിടണമെന്നുണ്ടോ മതി നിർത്ത് നീ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിക്കാൻ മാത്രം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് അനുപമയ്ക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആശങ്ക നിനക്കെന്തിനാ ഇവളെന്റെ അനിയത്തി അല്ലേ അച്ഛ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പറയാനുള്ള ബുദ്ധി ഒന്നും ഇവക്കില്ല എല്ലാരെയും കണ്ണടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇവൾ ഇവിടെയും ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അവനാ ഹർഷയുടെ 